Hey guys, I am Saurav and in today's video, I am going to show you the most convenient and easiest way of drawing hair. And trust me guys, this technique has been time saving. Bhi hai. So let's start the video without any further delay. So this is the reference for this drawing. Her name is Isa. Guys, as you can see, this reference is not very difficult and not easy. That's why I think that this will be the ideal reference for this tutorial. Ke liye nahi ye ideal image so first of all, I have given the direction of the pencil with the hair. And I am going to make them in bunches. So I have given the direction of the same way. Then, with the direction of the hair, I am going to shade with the soft sharpwood stick. Ke saath shade kar raho. But guys, don't go randomly shade here. You have to keep the hair flow of the hair. एंड मैंने ना यहाँ चारकोल की सॉफ्ट स्टिक यूज की है वैसे आप चारकोल की पेंसिल भी यूज कर सकते हो लेकिन स्टिक आपका टाइम सेव करेगी गाइस चारकोल जितना सॉफ्ट होगा एंड जितना कम प्रेशर आपने अप्लाई किया होगा आपको रिजल्ट्स उतने ही बेहतर देखने को मिलेंगे एंड शेड करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है जहाँ पे भी हाईलाइट होंगे वहाँ स्ट्रोक्स कम लगाने हैं बेसिकली जगह छोड़नी है वहाँ पे इससे हाईलाइट एड करते वक्त चारकोल इजिली इरेज हो जाएगी बिना पैसे छोड़े बाय द वे गाइज मैं ये पोर्ट्रेट स्मूथ पेपर पे बना रहा हूँ सो अब स्ट्रोक्स लगाने के बाद मैंने इसे मेकअप ब्रश से ब्लैंड कर दिया बट ब्लेंडिंग हल्के हाथों से करनी है बिल्कुल जेंटली इससे क्योंकि स्मूथ ब्लेंडिंग होगी नाउ गाइज वी आर एट दैट स्टेज वेर इट इज एक्चुअली गोइंग टू वी लुक लाइक हेयर सो आपको याद होगा मैंने आपको स्पेस छोड़ने कहा था जहाँ हाईलाइट्स बनने वाले हैं अब आप मोनो जीरो इरेजर लेके उसे ब्रेड से शार्प करो कुछ ऐसे इसके बाद हल्के हाथों से एरोप्लेन लाइन का यूज करते हुए स्ट्रोक्स लगाओ जहाँ जहाँ पे हाईलाइट्स बनाने हैं एंड ध्यान रखना बहुत ज्यादा हाईलाइट्स नहीं बनाने वरना इसका थ्री डी इफेक्ट कम हो जाएगा एंड ड्रॉइंग फ्लैट लगने लगेगी गाइज अगर आपको नहीं पता ये एरोप्लेन लाइन कौन से होते हैं तो आप मेरी फर्स्ट ड्रॉइंग वाली वीडियो देख लो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है लिंक आई बटन में फ्लैश हो रही होगी गाइज एक बात बताऊ ये टेक्निक ना बिल्कुल उल्टी है जो बिगनर आर्टिस्ट यूज करते हैं अपने ड्रॉइंग में क्योंकि वो स्ट्रोक्स लगा के लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं और इसमें डार्क से लाइट यार देखो सीधी सी बात है हजारों इंडिविजुअल हेयर बनाने से इजी सौ हाइलाइट्स ऐड करना है ये टाइम सेविंग है और इससे आप वो रिजल्ट्स भी अचीव कर लोगे जैसा आप चाहते हो गाइज आपको पता है जितने भी प्रो आर्टिस्ट हैं लाइक कैलविन ओकाफो एमेन्यूल डिसनियो जोनो ड्राई एक्सेट्रा सभी ये टेक्निक यूज करते हैं एंड गाइज सॉरी अगर मैंने नाम गलत लिया हो मैंने भी ये टेक्निक कैलविन के आर्टवर्क को स्टडी करके सीखा है इसमें आपको चारकुल ब्लैंड करके सिर्फ हाईलाइट्स एड करने हैं बस ध्यान रखना हाईलाइट्स एड करते वक्त ना जब आप रिजल्ट से स्ट्रोक्स लगाओगे तो स्ट्रोक्स में स्ट्रेंथ एंड फ्लो दिखना चाहिए स्ट्रोक्स टूटे ना दिखे बस और आप बीच बीच में रैंडम स्ट्रोक्स भी लगा सकते हो जिससे ये देखने में और भी ज्यादा नेचुरल दिखेंगे गाइज ये टेक्निक ना चारकुल के लिए है आपको ग्रीफाइट में ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि यार ग्रीफाइट को रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर चारकुल और डार्क ग्रीफाइट के तो आप बात ही छोड़ दो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप चारकुल यूज करो इस टेक्निक से हेयर बनाते वक्त सो गाइज एज यू कैन सी हेयर का टोन बहुत डार्क है स्किन के कंपेरिजन में जिसे देख के ऐसा लग रहा है कि ईजा ने विग पहना हुआ है तो इसे अवॉइड करने के लिए मैं कुछ रैंडम हेयर इस तरह से बना रहा हूँ जिसे देख के ऐसा लगे कि ना वो स्किन से निकल रहे हैं या जुड़े हुए हैं इसके लिए आप एच से फोर बी ग्रेड के बीच की शार्प पेंसिल यूज कर सकते हो गाइज वैसे तो मैं यहाँ चारकोल पेंसिल भी यूज कर सकता था लेकिन मैंने ग्रीफाइट प्रेफर किया है इस काम के लिए क्योंकि ये चारकोल के कम्पेरिजन में कम घिसती है इसलिए इससे इंडिविजुअल हेयर अच्छे एंड डिटेल्ड बनेंगे इसके बाद मैंने चारकोल एंड ग्रीफाइट से लगे स्ट्रोक्स को ब्लैंड कर दिया ब्रश की हेल्प से एंड यहाँ नोट करने वाली बात ये है ब्रश में ऑलरेडी चारकोल पाउडर लगा हुआ है जो इस सिनेरियो में अच्छी बात है इससे ग्रीफाइट एंड चारकोल अच्छे से मर जाऊंगे और हेयर रूट्स पे शेडोज भी बन जाएंगे बारी है रैंडम हेयर बनाने की जो रैंडम लूज हेयर अलग से दिख रहे होते हैं एजिस पे 
सो एज यू कैन सी मैं बैकग्राउंड पहले बना रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि अगर मैं बाल पहले बनाता तो बैकग्राउंड की ब्लैंडिंग करते वक्त इसके बाल भी फेड हो जाते जिससे हमें इसके बालों को फिर से रिफाइन करना पड़ता और टाइम वेस्ट होता इसलिए मैंने इसके लूज हेयर पहले नहीं बनाए सो गाइज एज आई टोल्ड यू बिफोर मैंने इंडिविजुअल हेयर बनाने के लिए एच बी से फोर्ड बी ग्रेड की शार्प पेंसिल यूज की थी यहाँ भी मैंने वैसा ही किया है इसके अलावा इरेजर से व्हाइट हेयर भी बनाए हैं क्योंकि यार लाइट डायरेक्ट क्रिएट करने की वजह से वो ग्लो कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हो कि वो ब्राइट दिख रहे हैं बट गाइस बीच बीच में ना कुछ बाल बंचेज में भी हैं जिसे बनाने के लिए मैंने चारकोल यूज किया है बाकी अब वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है जैसा मैंने आपको पहले मेंशन किया था वीडियो में यही था हेयर ड्राइंग ट्यूटोरियल आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ लाइक एंड डू शेयर इट विद फ्रेंड्स क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शायद आपके फ्रेंड्स को भी पसंद आएंगी गाइज इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू आर्टिस्ट सौरभ एंड सेट बेल आइकन ऑन ऑल फॉर वीडियो नोटिफिकेशन बट फॉर टिल देन लव यू गाइज बाय